Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Kak Amal Apa khabar semua? Kita tunggu sikit sekejap Dr. Ha Assalamualaikum Assalam. Dr. Ha boleh dengar saya tak? Boleh 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 dengar ke? Dr. Ha ada pula? Alhamdulillah Okay Sekejap dia Suka Okay, okay tak ke cahaya Alamak Terang sangat kot ni Alright, okay Okay ke? Uh, ke? Terang sangat ke? Atau nak kena turunkan sikit? Turunkan sikit je uh, Okay, sekejap Macam macam uh, Oops, oops, oops Okay Okay <coughs> Ni dah tahan dekat Bukan dekat ni Bukan dekat rumah ni Oh. Uh, eh? Nampak nampak dinding pula nampak. Dengan nak nak mendapatkan dapatkan apa, apa ni? Position yang betul. Ha, tu set. Kena nampak corner sikit macam tu. <coughs> hari ni macam ni cuaca macam ni sejuk uh. ke? Alhamdulillah hari ni rasanya tak ada warning pasal kita orang uh, tiga hari Slow. lepas ada ribut oh. ha, Ribut lepas tu uh, teruk jugalah uh, kawasan uh, Shifa ni red warning So memang oh, supermarket uh, supermarket tutup uh, oh, okay. uh, Macam tapi hari ni rasa <laughs> macam tak dapat warning tapi macam terbalik semua benda tu kat luar so, Oh amat ni uh. Okay okay Okay, insyaAllah okay. uh, Syifa, kita boleh mulalah ya. Okay. <coughs> yes, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama lagi. Uh, mari kita buka dulu dengan umul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya kena amda, ya kena sta'in. Surat al-lazin al-amda alaihim. Khairul ma'adud alaihim. Waladda'alim. Amin. <coughs> Alhamdulillah, Tuhan Alhamdulillah Allah izinkan kita bersama-sama lagi dalam ya uh, bulan yang terakhir ya, untuk tahun ni uh, Rasa macam cepat, tak nak tahun ni Tak tahu, <laughs> uh, tiba-tiba dah bulan uh, Disember uh, kan? Tak lama lagi Januari And this would be uh, going to the third year lah Kalau misalnya kita kata COVID tu 2019 mm-hmm. uh, Di hujung tahun kan, so dah genap 2 tahun Menangkan mm-hmm. masuk tahun yang ketiga And we are mm-hmm. still Belum betul-betul berada di luar Daripada uh, Apa uh, Pandemik ni Nak masuk mm-hmm. Nak kata endemik pun Belum <laughs> belum boleh lagi Dia masih lagi belum kata boleh. Pandemik lagi eh? Okay So kita tahulah Berita yang macam uh, Tentang uh, Dr. Ha pernah berdengar lah Pasal VUCA ni tau uh, mm-hmm. Apa uh, Syifa VUCA ni kan stands for Dia kata we are living in this VUCA VUCA world uh, kan yes. kita. VUCA ni uh, is uh, Volatile, the V stands for uh, vo- uh, vo- apa? Volatility Kerana cepat sangat meruap lah benda-benda ni kan Dia macam like tiba-tiba je dia uh, Will reach its sizzling point tau Dia meruap hmm. macam-macam tu kan hmm. uh, As compared to last time Agaknya things are a bit slow And steady macam tu kan Uh, mm-hmm. Lepas tu yang the U stands for uncertainty And I think itu tajuk kita malam ni lah <laughs> Sebab yeah. kita bincang pasal quarter quarter life crisis and midlife crisis kan uh, mm, It's sebenarnya dealing with uncertainty okay? mm-hmm. And then yang C dia tu is um, uh, Kita katakan you know It is so complex The world is so complex nowadays 
Kita tengok macam dulu agaknya quite simple aja. <laughs> Sekarang ni semuanya berangkai-rangkai. You know, mm-hmm. in that in that blockchain, in that supply chain, semualah kalau yang ni mm-hmm. tak ada, yang lain pun terkesan sama kan. So that's the that's the complexity of things. Dan yang ke uh, yang A nya tu is ambiguity. Ambiguous tu maknanya macam samar kan. Dia macam Ya ke tidak ni ha? <laughs> uh, Ataupun It become so uh, blurry And hazy okay? So Alhamdulillah Dr. Han nak ucapkan Selamat datang pada Syifat Rosman yeah? uh, Dan ini adalah uh, Kiranya pillow talk yang kedua lah Yang kita adakan ya yeah, Dalam mm-hmm. konteks pillow talk ni uh, Dan Dr. Han nak juga uh, apa, uh, Raikan semualah Yang hadir ni yang sama Bersama kita malam ni Uh, nama uh, okey ni Izaini uh, uh, Izain Yusof tu bolehlah sebut tau tapi yang nama-nama <laughs> yang pakai pendek-pendek ni doktor tak pandai nak sebut jelah kan okey so minta maaf thanks for you know, making your time uh, untuk dapat bersama dan kita bincangkan dalam tempoh sejam ni lah kan uh, Syifa mm-hmm. dengan anak dan saya Syifa ni supaya um, berbincang tentang uh, topik-topik yang selalu tu kita Ha, kita macam ada dalam kepala kita Tapi tak tahu nak bincang Dengan siapa <laughs> nak bincang Dan Kalau kita cakap dengan orang kan Orang kata tak nak lah tajuk tu tak best ha. Tapi ah, Dr. Har memang Dah pilih tajuk ni kata ok mula um, uh, Tim Dr. Har kan Anak anak Dr. Har juga Syifah Hana Dia kata Umi kita buat quarter life uh, Quarter life crisis boleh tak Kata ok <laughs> Boleh tak tambahkan sebab Umi pula uh, Kena deal dengan mid life crisis <laughs> Jadi kita tambah dua-dua Uh, quarter uh, apa quarter life crisis versus uh, mid life crisis. crisis dia mm, dia bukan versus versus macam mana lah tengok ni macam let's talk about it lah ha, ya yeah? mm-hmm. okay Shifa dah tahan nak bagi kat Shifa lah you know to start the ball rolling okay what do you understand by that Boleh. apa uh, quarter quarter life crisis tu silakan mm-hmm. uh, quarter life crisis kan uh, dalam umur Shifa bila kita kata pasal quarter ni maksudnya suku umur <laughs> lah kan Dan yes, suku yes. umur tu uh, basically dia ikut average kehidupan uh, manusia kan, quarter Dan uh, uh, usually yeah. it's happen around umur 20 tahun, 20, 20-an kan, 20-an ke 30-an yes. uh, so, uh, okay. uh, Macam Dr. Han cakap lah tadi, buka-buka world it's, it's basically dia memang berkaitan tentang insecurity Insecurity, hmm. uh, dark, hmm. rasa uh, disappointment uh, yang macam hmm. surrounded kita punya kehidupan uh, sesuai uh-uh. individu tu macam mungkin setengah hmm. orang dia menghadapi quarter life crisis ni berkenaan uh, tentang uh, aspek career ada orang okay. uh, hadapi aspek perhubungan keuangan hmm. tapi bagi hmm. Syifa uh, umur 20-an ni dia macam dia nak masuk adulthood uh, dia daripada Basically daripada duduk rumah Nak menghadapi dunia yang baru Dunia yang okay. macam uh, Kena handle sendiri kan Orang muda hmm. kena handle sendiri So hmm. uh, Kiranya banyak cabaran yang datang serentak Basically Tapi dia kontradik pula Orang kata uh, zaman muda ni Banyak sangat opportunity hmm. Kan ada hmm. banyak ruang hmm. Ada banyak peluang untuk kita explore hmm. kan Tapi bila kita dah berada dalam umur 20-an tu kan uh, Quarter hmm. life tu Macam tu, banyak peluang tapi uh, betul Macam ke? tak tak dapat nak reach out Macam uh, so near yet so far Macam yes, tu yes. Dia. dia macam eh oh, betul banyak peluang Ada tenaga semua tapi uh, Macam benda ni tak stable So okay. dekat mana titik um, Titik yang patut uh, kita berada Untuk kita Bertenang dan mampu handle This uh, okay. quarter life crisis Alright Okay Sementara tu Dr. Han nak uh, Apa Itu thanks and Shifa mm. So you put it very nicely That is dealing with your inse- With our insecurity Sebenarnya at that mm. age mm. Uh, You put it very Nicely and very accurately Saying that Dia sebab dia milestone kan Dia sebenarnya mm. satu Macam sempadan Antara a very protected Life where most of our decision might have been made by other people atau at least kalau kita buat pun uh, kita dapat validation daripada parents kita and then we know that it's going to be supported kan tapi lepas ni sekarang takkan nak duduk bawah ketiak mak uh, 
um, mm-hmm. uh, uh, and then kalau that is not possible, then of course you know what is the most common thing for you to go to do is to go back to your parents. Mak ni dia masuk dia masuk balik dekat pergi balik dekat ni. We know uh, yang ni uh, tahan mungkin kena bincang awal ni sikit. Uh, untuk we all parents pula When our children reach 25 and all that They are going to fly out of the nest Patutnya kan mm-hmm. So they are going to <coughs> have their own lives Tapi I guess because of this vuka-vuka world We are macam tak nak let go Diorang juga So everybody actually you know, They come back home You know, like, <laughs> They actually bilik diorang dulu kan Kalau orang yang ada tiap-tiap rumah tu Ada bilik anak so, kan? That room supposed to be macam empty lah juga Mungkin you know Sekali-sekali lah anak akan datang dengan dia punya Dia punya family macam tu juga kan But but now budak-budak ni Tak kahwin lagi Tak dapat kerja lagi <laughs> So dia pergi balik duduk dengan kita You know and And dia kata instead of the emptiness syndrome We have now what we call the Fullness, back to fullness syndrome <laughs> so, Dia macam <laughs> And adalah juga kawan-kawan nak tanya juga Crowdedness syndrome Dia kata it is so crowded nowadays <laughs> okay. um, So that is that is one part of uh, uh, of the whole thing lah Maksudnya, at, at the, the other end you all as, as anak-anak Mungkin there's nothing much you can do You know, you still have to depend on your parents We all pula still very protective as we are <laughs> So we all pun kata tak apa, tak apa Payahlah sini kan ya uh, Jadi anak tak payah bayar sewa Tak payah bayar bibit Tak payah bayar apa lagi uh, uh, Apa, basuh pinggan, basuh hapus semua tu <laughs> Elektrik tak payah bayar, ayat tak payah bayar Itu main duduk sini kan? So okay Jadi uh, Okay that is one thing On on midlife crisis pula Okay Dia ada kaitan tau Macam Midlife crisis ni uh, Macam mungkin um, Apa tu uh, Quarter life crisis ni Is more of looking forward Of the uncertainty But the midlife crisis Will always be looking back for- Sir Putri kan So we all Book uh, A chalet uh, A bang, banglo lah Kiranya ada swimming pool Semua we uh, Apa uh, Overnight kat situ And Masing-masing do. And that was actually You know we all met <coughs> When we were uh, 13 years old kan Form mm-hmm. one And then That is like <laughs> Berapa tahun punya 27 years of um, 37 years of Apa uh, uh, Friendship lah kiranya kan Kalau misalnya mm-hmm. kita kata You are 50 kan masa tu And then uh, Then we all macam Ada yang tak pernah jumpa bef- After we have left school So we left school at 1983 uh, Macam mm-hmm. tu kan And then we met again in uh, 2016 baru tu uh, mm-hmm. So ada yang dah memang So masa tu agaknya kita mesti-mesti tengok uh, Ada still my friend yang Tak walimah lagi Kan masih lagi single uh, Ada yang dah dah divorce <laughs> Masa tu kan <laughs> Ada yang <coughs> Macam Dr. Han masa tu uh, That was in uh, Let me see uh, Yeah that was Just uh, before Shifa punya wedding uh, oh, kan? So Dr. Okay. Han bagi wedding uh, mm-hmm. Kat Shifa punya Wedding card masa tu Invitation masa hari tu lah So tu Oh Han you're gonna have anak menantu dah Dia kata anak I tak tahulah yeah. So no you all macam tu kan And ada pula one or two of my friends tu Yang dah dah dapat uh, madu pula You know so that that was actually <laughs> So and, then, uh, and of course lah kita ni dok lah Anak-anak we all pun basically dah Macam Dr. Han dapat anak umur 26, 27 So mm-hmm. by then Kak Syifat dah 23 So while I am at my mid life crisis <laughs> Dia pula at <laughs> Dia punya quarter life crisis sekarang lah. Jadi so macam ni lah Syifat Kalau kata your mother is watching this as well kan And you kata mm-hmm. itu your mom might have uh, apa Tune in juga So itu sebenarnya mm-hmm. tu, tu, tu I think is so apt to actually discuss These two crises together Okay so mm-hmm. Alright so Mungkin kita explore uh, The insecurity tu kan Maybe kalau mm-hmm. Syifat boleh list kan Apa benda yang Tadi Syifat kata dah uh, It can be related to your job It can be related to Maybe your Financial 
But mm-hmm. like macam kita ni orang perempuan ni Might be related to your Marital status juga kan oh, uh, Your singlehood yang kita bincang uh, I think last month dapat banyak juga uh, Banyak juga feedback Tunjukkan yang that topic was actually You know sangat perlu kita bincangkan uh, mm-hmm. So agaknya Syifat If you don't mind agaknya sharing kan Bukan I tak tahu perasaan apa yang Syifat sebut ni Resonates very well dengan orang lain mm-hmm. kan? uh, So uh, silakan uh-uh. Betul sebab dia resonate very well tu Sebab kita berada kan dekat dalam uh-uh. situasi tu <laughs> uh-uh. so, And Dr. Har pun tengah dekat yang uh, midline crisis tu kan uh, okay, so, Betul okay. tu uh, And then uh, when Dr. Har said uh, Maybe my mom are facing the same thing Betul lah sebab ibu saya pun umur 50-an je kan Awal 50-an uh-uh. So uh-uh. benda tu relate lah So um bagi Syifa lah, Syifa rasa yang paling uh, generasi sekarang lah hadapi bila kita kata pasal quarter life crisis ni adalah Tentang um, the rasa uh, kewajipan untuk completekan the the life cycle yang okay. macam semua orang hadapi uh, hmm. We are not sure if it's a cultural phenomena ataupun Benda ni melibatkan uh, psikologi kan Bila kita rasa pasal krisis hmm. melibatkan hmm. psikologi kan And the, for me yang very related adalah pasal financial lah About hmm. when it relates to career, it leads to financial That is the most premium thing Lepas tu barulah uh, kita uh, tengok pula dari soal uh, Social status tentang uh, martial status dah kahwin ke Single lagi atau sebagai mana uh, macam-macam benda ni lah so uh, this this uh, orang kata section ni kan okay career uh, keuangan uh, status dah berkahwin atau belum masih duduk dekat rumah sewa ke duduk kat rumah parents ke macam Dr. Ha cakap kan uh, ini hmm. benda-benda yang macam uh, dialami oleh orang Mungkin Syifa tak alami yang pasal soal duduk dengan parents atau tidak sebab memang berhijrah dekat luar kan. Kena duduk yeah. dekat dia. Tapi uh, ada <coughs> pula, oh dah umur 20-an patut beli rumah. Uh, macam tu. Sebab ada hmm. orang yang bila kita sembang, uh, ni selalunya dekat Twitter lah. Dekat Twitter, hmm. orang-orang muda uh, selalu dimomokkan betapa pentingnya untuk beli rumah di usia yang muda. Tapi hmm. Syifa pula macam... When we think about it again, uh, umur 20-an sekarang ni komitmennya berbeza dengan umur 20-an zaman ibu ayah kita. Zaman Dr. Hal hmm. punya umur 20-an mungkin berbeza kan. Uh, hmm. Dari segi kerjanya, dari segi keuangannya. Hmm. So, uh, kadang-kadang benda ni akan confusing untuk that generation. Confuse. Patut ke hmm. mereka ni macam kerja tak stable lagi, income tak stable lagi tapi dah Dealing with loan, ada ada rumah, hmm. untuk ada rumah kan So, okay. this crisis macam mana? Ha. Ha. What? Okay. What are, itulah dia kata very confusing Dah tak tahu dah mana titik tengah What should we do? Right. Mm-mm. Okay, so real Syifa um, Dr. Har dengar pun, I can feel my heart palpating You know like <laughs> I yes. can imagine So, so Dr. Har really empathize Dr. Mm-hmm. Har really uh, Apa? I feel that, you know, uh, bahasa mm-hmm. kita sekarang I feel you Syifa, I'm saying to lah kan <laughs> So, um, agaknya kan macam I was, as, as you are talking tu I try to macam go back to You know, 20 years uh, down the line, okay uh, When I was 25 dulu agaknya kan uh, mm-hmm. Ataupun, you know, like uh, That would be macam 30 years ago lah actually kan yeah? So, I when I was 35 tu, uh, 25 tu, apa yang, how did I come up and deal with this quarter life crisis ni, kan, in a way. So, let's put it this way. Everybody went through this. Mm-hmm. Uh, yeah? Cuma ada yang mungkin rasa betul-betul shaken by it. Ada yang mungkin rasa masa tu agaknya banyak sangat support around sampai dia just sail through aja, uh, kan. Uh, and then, which I hope that in this, this in life crisis pun, I will just sail through je lah. Of course, Orang kata bumpy lah juga sikit Tapi insya Allah you have enough to you know, To hold on gitu kan yeah. <coughs> Tak boleh tercampak keluar gitu kan So masa tu Dr. Har rasa Ini ni just going down the memory lane ya yeah? I'm not saying that my My way of dealing with my Quarter life crisis tu was the best gitu Tak tak ya yeah? tapi mm. Dr. Har rasa macam Okay I graduated when I was um, uh, That was in 1991 Ya yeah? so 
Dr. Tahir was I was born in uh, 1966 kan. Uh, so uh, Dr. Tahir memang 25 years old lah masa tu. Uh, kan ya. So 25 Dr. Tahir grad. Um, tapi Dr. Tahir mungkin, this is my generation agaknya kan. Uh, mm-hmm. Mungkin Dr. Tahir ingat yang dah cerita juga kat Syifat agaknya kan. By the age of you know, 20, 21 macam tu dah nampak kawan-kawan duk. Dah ada dah tunang, dah ada boyfriend semua. Tu Dr. Tahir rasa fitrah. Ya, yeah, fitrah kita. Itulah tadi macam you, uh, Syifat kata, is it culture or is it really your psychology and how the way our brain is being wired gitu kan? Dr. Tahir rasa dua-dua. You know, kita pun ada fitrah kita by then and and I, at that point of time, I feel that, you know, I have been raised by my parents well. I can, I can be a, a wife of someone, you know, uh, and that person can be very lucky to have me as a wife. So, Dr. Tahir ada confidence untuk tahu dari mana lah datang lah tu kan. And then, <laughs> cuma Dr. Tahir tak tahu dengan siapa nak kahwin. Tapi masa tu, Dr. Tahir punya wiring of my brain, masa tu, it's like, Yeah, by the age of 20, 25, in you know, 25 tu, I should get myself settled down. Kalau kita sebut tu settle down lah. As if mm-hmm. macam, tak maaf ya, tak kahwin ni tak settle down pula. Which is, which is I don't think so lah. Cuma nya, mm-hmm. ma- ma- settle down tu maknanya, do you know I know why it is called settle down? It is called settling down. Yeah? Because without that, agaknya you have so many choices in front of your eyes ni. You tak tahu nak pilih mana. Macam contohnya, the doors, nak ni ke, nak ni ke, nak ni ke, nak ni macam tu tau. Tapi bila mm-hmm. you dah kahwin, Um, dia bukan maknanya habis lah peluang yang lain Or mm-hmm. if you look at it that way, yeah Tapi I look at it as somebody uh, As something like macam Okay Har, this is this is the way you forward You're going to plan your your journey ahead with this person you know, mm-hmm. So so dia dah tak ada pilihan lain lah pun uh, As much as I I am all out for You know, having all the choices in your life But sometimes mm-hmm. you need to ag- agaknya Settle cepat-cepat lah daripada having all hundred choices in front of you Sampai mm. you tak tahu nak pilih mana So, I, so itu itu satu Okay, and then most likely was That was actually how things were Kan, lagi mudah lah macam tu kan Cumanya, macam tu yang bapa Dr. Tahar kata Okay, uh, doa, ya yeah? Mereka dapat toyibin Macam tu tu lah So, itu dah ada isuan dia <coughs> So, finally bila toyibin tu sampai Dr. Tahar pun dah tak ada taradut Dah tak ada macam <coughs> ambivalent Ya yeah ke ni, ya yeah ke tidak So, Uh, Syifa, <coughs> dah syukur sangat. I do not have that that time in my, in, you know, in the history of my life where I have to choose between this guy ke, that guy ke, this guy. Tak ada. No. <laughs> ada satu tu je kan. And then you confident this is actually Tayyibin yang you doakan selama ni. Mungkin 2-3 tahun juga Dr. Tahar doakan dia. So, antara antara uh, uh, apa tu, ni'mat yang Dr. Tahar dapat adalah I do not have to Deal with this insecurity of Is this the right man or not? What if this is not the right man? What if he is actually a wife beater? What if he actually, you know Going to marry another woman later on? I don't have to deal with that Maksudnya bila dia sampai tu Hati Dr. Tahar pun kata Ah ni lah dia Sebab agaknya itulah salah satu uh, Doa yang Dr. Tahar minta When when dia dah sampai awalnya Itulah dia Okay, so tu satu So I got married yeah, At the age of 25 uh, I, The date Dr. Tahar kahwin tu Just one week after Dr. Tahar graduated as a doctor So So within a week, I was a doctor and also a wife. Okay, that was the one that was second. And then during my time pula, agaknya memang job seeking is okay because uh, before Dr. Tahajah doctor pun, the job is there. You know, mm-hmm. I my job is ready waiting for me. Masa tu. Yeah. Not just doctor, yang lain juga. Okay, so mm-hmm. I have job security and then I got family security. In that, within that two weeks, within that mm-hmm. ni kan. And then agaknya after two weeks later, I got Uh, because Dr. Alhamdulillah dapat I was the best student for my uh, apa, Graduation batch tu So UKM memang ada The first 30 tu Will be uh, offered uh, A place to come back As a trainee lecturer And you can be Specializing in whatever Department you nak mm-hmm. You know So I got a double Security in the sense that I wouldn't be in Kementerian Kesihatan I just Kat Kementerian Kesihatan Setahun aja, mm-hmm. And then I I roll back to my uh, Alma mentor As a trainee lecturer And that is actually In ONG pula tu I pun memang nak buat ONG kan? Tapi masa tu I dah Ada Ada Sikit risau Sebab I do not know My husband ni Dia bagi ke tidak mm-hmm. Kan lah macam tu kan, kan? Sebab uh, I can imagine Kalau dia kata tak boleh So I kata tak apalah Tapi I will be very sad kan? Sebab I know this is Something I have to do kan? Mm-hmm. Tapi dia benarkan pula Not just dia benarkan Dia support I pula You know so So kan actually uh, That was 
I I might not have a midlife crisis because uh, a quarter quarter life crisis because uh, masa tu tak ada crisis. It's like macam okay, yang ni je. I I did not have too many things to think about. Okay, of course dah kahwin and then dengan gaji had to to manage to of course a, a small apa, apartment unit untuk sewa dulu and masa tu memang boleh. That is expected kan. I kerja doktor pun I don't. No, I orang tak ada aspek I tiba-tiba duduk kat kondo ke apa Masa tu pun kondo tak ada kan So I duduk lah sama dengan orang lain tu uh, And then we I have my car yang Arwah bapa I tinggalkan Kereta buruk tu kan So I naik lah kereta tu dengan best. So then the life was rolling very slowly tau mm-hmm. And then Alhamdulillah because I'm a doctor So I said okay Uh, we might have to postpone uh, Ada baby sampai I habis housemanship You know you know lah housemanship sangat teruk kan So Shifat came during my MO ship And mm-hmm. and I masa dia deliver I deliver in June July tu I dah masuk into my My training program as mm-hmm. a specialist So so dia dah Dia dah macam tu kan nah, Jadi mm-hmm. um, I mean only own our own house Masa I was 34 mm-hmm. You know Shifat mm-hmm. uh, Masa tu uh, Uh, ada ada five years where we actually memang ustaz jadi warden dekat sekolah uh, alam syah masa tu and we stayed in the quarters and you know lah quarters so cheap kan so so we we save a lot of money there mm-hmm. and then we can actually uh, put our down payment for two houses lepas tu mm-hmm. kan so mm-hmm. so agaknya kan macam ni lah yes is uh, apa shifa uh, of course we, if we think to Too much on it pun kita tak tahu because it only increase your anxiety and it, and it become a crisis because okay. there's so many, you know, blank spaces to be filled in. <laughs> kita tak boleh nak okay. fill in lagi. Okay. Uh, tapi kalau misalnya, uh, but if you just, you know, of course taklah juga leave it, whatever will be, will be. Tak, kita ada plan. Mm-hmm. And agaknya kan, uh, this quarter life crisis ni, Uh, becoming more manageable when you have to plan it together with another person who's also having a quarter life crisis juga tau tapi because because the the opponent is having me and I'm having him kan so so we plan together yeah uh, so what what say you Shifa I'm sorry if uh, this is not something that you would expect mm-hmm. atau you can just say but that's an yang lain tahan when we all it doesn't solve our problem juga kan tapi I just macam compare kan how was it like during my time Okay, that was 30 years ago mm-hmm. And now Okay, mm-hmm. so Yeah, Shifa <laughs> Sorry yeah. Teruskan Bila Bila, bila uh, Dr. Ha cerita Kan akhirnya Dr. Ha There's no um, Macam Dr. Ha cakap Waktu tu kondo pun tak ada lagi So, buat apa nak fikir Tak ada kondo. So, basically <laughs> Apa yang berlaku Dekat generasi sekarang ni Benda tu dah ada And a new thing Keep coming up New right. New financial things New Um Trend, house yeah. So uh, actually bila kita fikir balik kan Cuma fikir balik Oh sebenarnya benda ni Because it's there And people are doing it People are signing up for it So we thought that We need to have it as well Right, think, right. Yeah, yeah Itu sebenarnya <laughs> Cuma rasa benda tu yang Menghalakan with ke This crisis lah Bila kita fikir pasal Kena beli rumah di usia yang muda uh, mm-hmm. Kalau nak beli rumah tu pula Jangan beli apartment Mungkin kena beli townhouse dan sebagainya All this mm. um, Well it's good to know all the inputs Tapi benda ni uh, Macam Dr. Ha cakap uh, It might be Macam Dr. Ha punya face uh, Dr. Ha pun bermula dengan Duduk dekat quarters dulu Kiranya mm-hmm. uh, Dan situ dapat simpan duit Dan kemudian dapat beli mm-hmm. rumah So all these stages sebenarnya Um kita boleh uh, adapt lah juga dengan life kita lah Macam life before ataupun kawan-kawan yang setara umur kan mm-hmm. uh, mm-hmm. You don't have macam baru kerja 2 tahun Tak ada orang pun expect you terus beli rumah kan Betul, kerja, betul uh, Macam mungkin, mungkin maybe your parents put a, a bit uh, pushing factor lah kan Mungkin uh-uh. ada setengah parents yang kata Oh dah kena menabung untuk beli rumah kan Tapi Uh, you, you know yourself lah uh, Your commitment mm. Especially Shufa rasa Kalau orang yang uh, Bekerja uh, Bekerja macam berhijrah Dekat bandar besar eh, Macam dekat Penang Ataupun Kuala Lumpur Sebagainya um, Living cost is very high Tapi Gajinya sama And you're not living With mm. your parents anymore So you need to pay Mm-mm. For your uh, Utilities Kena bayar mm. Sewa rumah So you tak boleh compare dengan orang yang mungkin uh, asalnya daripada bandar tu Dan duduk dekat parents which is yeah. dengan parents Yes, mereka boleh save up kan? 
<laughs> yes, sure. Uh, to, I think Nohana Halim kata, ya, yeah, kena train diri untuk belajar hidup sederhana. Yeah, so, uh, dia sebenarnya, nothing, nothing, nothing wrong pun sebenarnya untuk hidup sederhana ni tau. Sebab, mm-hmm. and then, pada Dr. Har, dia mem- menjadikan lapang fikiran kita. Of course lah, mm-hmm. eh, tapi kena tahan lah sikit sebab orang punya benchmark tu hari-hari dia cerita kan, eh, dah okay. boleh tak rumah ni. Yang ni murah tau, yang ni kan. So, so, and then, you je lah yang kena letakkan kebal sikit lah ya. You punya, you punya, apa, orang kata kubu tu untuk mm-hmm. untuk boleh uh, so so Dr. Han rasa mungkin sekarang ni Dr. Han mungkin nak uh, nak nak bagi sikit macam you know just just for for you know you all to think about it kan satu kita sekarang ni memanglah macam Dr. Han dulu agaknya Dr. Han tak ada so much of this pressure tau mm-hmm. to actually comply kan uh, and mm-hmm. macam peer play pressure and this new benchmark ni sebab we all pun tak ada you know lah yeah, we are not so connected as in but we are more connected in terms of physical being kan so yeah. we all nampak lah kawan-kawan we all semua tengah struggle juga I, I remember sebab Dr. Har Walima lepas tu lepas Dr. Har Walima ada tiga orang lagi kawan Dr. Har Walima sebab we all match make kan dia orang tahu so so we all itulah jadi standard kita punya apa macam kata benchmark kita so mm. first kali beli kereta yang first our own car yang yeah, masing-masing Uh, Dr. Habli dulu kereta Proton Proton Saga uh, uh, apa Aswa uh, Iswara ha, yang itu yang macam kotak sekarang ni Allah kalau tengok dia punya giyanya tapi itulah yang we all boleh afford so i beli satu warna biru lepas tu my friend yang i i match make kan tu beli yang warna hijau so there are maybe five colors so all of us have a different colors macam tu kan so mm-hmm. lepas tu ada barulah ada seorang anak lepas tu masa tu uh, of course i i dah kerja because i was after daripada tu houseman setahun tu terus masuk balik UKM but most of my friend actually went to pre free ada yang pergi raub ada yang pergi kelantan dia pergi ni Dia masing-masing Dia ada plate number Negeri-negeri macam tu So those are actually our life kan? Jadi yeah. macam tak ada orang pun Expect nak ni Jadi So uh, And then agaknya Pelan-lahan tu Of course lah uh, Mulalah I I start buat my My apa uh, Trainee as specialist And then two or three of my friends Masuk pula lagi So itulah Secara rolling Secara pelan tadi kan Dr. Tahan kata So masa tu Dr. Tahan rasa uh, Kita sangat perlu Satu Tahu apakah dia keperluan, apa dah dia keinginan kita. And you know, between the desire and our needs. Uh, yang masalah sekarang ni anak-anak Dr. Hari, yeah, Syifa dengan uh, generasi Syifa ni, when those desires become needs. Yeah. Uh, itu yang susah tu. Uh, ya yeah, Bila benda tu sebenarnya desire. ya yeah? uh, Tapi you jadikan needs. Uh, of course, uh, what, what, what do you need? You need a proper uh, place, mm-hmm. you know, where you can go home to and have your privacy and everything, kan? Mm-hmm. And and that can be a rented apartment ke, a rented uh, room even, kan? Kita tengok lah, you punya uh, duduk kat mana, kan? Uh, standard of living macam mana. Tapi sekarang ni, you all dah imagine, you know, those uh, cantiknya apartment and condominium with gated uh, community where you know you have your own parking space you have your gym you have your swimming pool you have apa semua kan uh, and then of course i need that kind of security kan mm-hmm. uh, and then ah uh, yang desire tu dah jadi needs dah mm-hmm. kan and then katalah you just need a good trans- transportation from point a to point b you know mm-hmm. and a safe one Mm-hmm. And then can can be your own private uh, vehicle or it can be a, a very good public transport kan ya. Yeah? Okay. Uh, tapi tapi you teringin nak kereta yang mahal-mahal semua tu kan ya. Yeah? And then you got this uh, you know your cognitive bias saying that I can afford this pasal yeah. like, I buat buat padahal you are going to pay that for 10 years you know. Mm-hmm. And and macam kereta semua tu dia dia actually dia punya nilai makin merudum kan dia yeah. dia actually yeah it shrinks kan so dia punya value tapi lah masa tu nak suruh kita semua so you you bought yourself a good car with all that justification oh i need a good car i need apa semua semua after all i ni kan takkan i nak bawa kereta cekai je takkan i nak ni kalau kat malaysia ni lagi lah, takkan i nak dapat public transport tu kan that kind of thing Ha, nanti, okay. I parking kan? I parking sebelah tu, my houseman. My house bawa Audi tau. I ni bawa kita macam ni, apa barang ni. 
Cik abang tu boleh buat Audi sebab dia memang anak orang kaya. Ha, yeah. Satu, duduk dekat pekan tak payah bayar apa-apa pun. Kereta tu pun bapak dia belikan. You tak boleh compare dengan dia. You dengan ada yeah. tujuh adik nak nak tolong dekat kampung tu. Faham ha, tak? So, so, benda ni lah semuanya agaknya. Ya? Uh, hmm. uh, yang mungkin Dr. Har rasa, Syifa, the, the main reason of this pillow talk is like, You are talking to a mentor, you know. Mm-hmm. I am your mentor, and and mm-hmm. I've been there, done that. So maybe mm-hmm. kalau misalnya you tak tak payah ambil semua yang I cakap ni, because hidup okay. kita memang di zaman yang berbeza. Tapi Betul. now you know how my generation was thinking when when we were your age, uh, kan? Uh, uh-huh. Jadi so I think itu uh, and agaknya Shifa before Dr. Har nak masuk into setting priorities ni mm-hmm. uh, maybe um, ada tak lagi agaknya you know uh, yang buatkan syifat rasa lagi lah insecurenya huh? you know <laughs> so, you are talking about you know owning properties and all that kan mm-hmm. tapi i'm sure juga you know like um, uh, we have talked about it last 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 week, last month about single hood semua tu kan tapi mm-hmm. there is also another pressure isn't it like okay. macam <laughs> And then kalau you nak, nak start kahwin pula You kena make some preparation juga kan? So uh, mentally Financially uh, Maybe Syifat if you If you don't mind agak kita kena explore juga Yang ni Syifat Betul. kan Betul uh, memang Syifat setuju lah Bab uh, status uh, Martial status tu Sebab elok lepas dia uh, The talk tu uh, Those things keep coming to me And then I was like uh, Syifa pula menyaksikan, tak tahulah memang nak jadi ke sebab we are living in the age Ada kawan yang tiba-tiba hadapi proses penceraian dalam usia yang muda hmm. After that, yeah. I was like, Allah, apa ni dah baru, baru bersemangan Dr. Tahan pasal single hood kan? And then these things keep coming into my life uh, I don't sign out for this, tapi kita sebagai orang yang tengok macam, okay, tengok um, Which is, I don't I don't have the trauma or anything, tapi bila Dr. Tahan cakap pasal bila nak kahwin tu pun ada expectation yang perlu penuhi tu pun betul Sebab uh, I have uh, a few people yang ranting about nak kahwin pun susah dekat Malaysia ni Tapi baguslah bila covid ni dah tak ada dah expectation tu Sebab buat apa yang ada je Kan orang Masya yang Allah, tak ada betul. Uh, betul Lepas tu Syifa pula sebab uh, my best friend get married here dekat island waktu covid Uh, dan kita orang ni kiranya sebab ibu bapa jauh kan uh, So kawan yeah. kawan tau yeah. yang handle Lepas tu bila uh, uh, dia kahwin uh, elok pandemik 2020 So bila hmm. tengok balik kan macam eh macam main pondok-pondok eh Kau, uh, Kita handle kan kawan kahwin semua Tapi it's very Asha simple Allah. Dan budget right. pun Budget pun ya Allah macam saya macam ah, Bagus juga hmm. kahwin dekat island ni sebab budget tu dia tak Sebesar budget yang macam What we usually of have course. in Malaysia Mm-mm. Simple, mudah Bayar imam pun ah Seratus macam tu Bayar jadi imam Seratus kahwin uh-uh. dalam office macam tu kan Tapi Masya uh, Allah betul <laughs> Tenang Tapi bila uh, Itulah Bila bila Dr. Hal cakap You need to very um, uh, Syifa memang kena take note lah Pasal desire dengan needs tu Because I think now Especially myself I have a, a very Uh, confusing punya state juga kadang-kadang Mungkin Syifa tak confused dari segi uh, Bab nak handle perkahwinan ke apa lagi Sebab belum hadapi benda tu Macam Betul. Dr. Har kata mungkin Apa ya? Ya Syifa selalu desire ke ni Sini mungkin bab Contoh bab shopping mm. Mungkin uh, Syifa buka orang yang dealing dengan shopping uh, Ada orang yang more to fashion Tudung, kena beli tudung harga sekian-sekian-sekian Itu yang itu yang perasan lah uh, uh, Apa ni, uh, mereka yang seka, uh, setara umur yang hadapi dekat Malaysia Tapi kalau kalau dekat sini pula mungkin Syifa dealing with um, Oh I need to shop maybe for example like a good coffee machine for example Is it a needs or a desire? Sebab coffee actually become a trend <laughs> now Uh, and then a good oh, machine okay. is good Tapi uh, <laughs> itu ke tidak kan Tapi macam doktor kata hmm. when, uh, when we put the desire and it Betul And then um, benda ni pula mengingatkan Macam Syifa rasa macam uh, The life planning that we have kan Doktor kata we we need to plan our our life If you mm-hmm. have a partner Then you can you can plan it with your, with your partner lah Tapi bila you are living single 
you, you need to plan your your life and then I think that macam Dua kata um, bila letak desire dengan needs tu um, macam kita buat jadual tu pro and cons dia I think we 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 can we can we can understand what we need and kita tak akan tipu diri kita sendirilah yang itulah okay. dari segi tu dan kalau kita cakap pasal <laughs> perkahwinan pula ha <laughs> Macam mana tu Dr. Ha? Sebab yang ni kita dah bincang dah bulan <laughs> lepas. Tapi uh, okay. this issues like dia tak 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 orang kata tak tak selesai begitu sahaja kan. Betul. Ha ah. Uh-uh. Uh- Hmm, Syifa, actually kita kena bincangkan juga Sebab hmm. that is part of the quarter life crisis Of course it's impossible <laughs> to put it aside Just because we have discussed it last month Tak boleh yes. kan so, yes. memang, In fact, I'm not surprised Kalau benda tu je yang keluar Every time kita bincang kan Because hmm. this yes. is supposed to be low talk You know, pillow talk ni is hmm. when you You know, you just You you go into uncharted territory I, I know my pillow talk Kalau misalnya masa kat sekolah dulu kan Dekat-dekat nak habis Dah besok nak balik ah, Malam tu pillow talk lah ah, kan? okay. Cocet-cocet-cocet So kat sini ada pillow talk Kat sana ada pillow talk ah, So tu kan And then my Ingat my warden kat sekolah Sri Puteri Memang macam Macam tak nampak je Kalau misalnya Dia mas, dia kena round juga Macam selalu Warden tapi dia dengar Oh cicit-cicit Kalau tak selalu tu kena marah lah kan Ini biarkan je Because we need this pillow talk lah kan Okay so now uh, Dr. Han nampak ada tadi siapa agaknya Yang cakap Nur Hana kata um, Apa Nur Farhana ke siapa tadi lah kata Dia kata Jangan Banding Bandingan diri kita dengan orang lain Nah, hmm. ya yeah, memang Memang betul ya yeah. Memang memang betul sangat tu Sebab Tapi bukanlah maknanya tak payah banding langsung Tapi kita hmm. kena Kena tahu uh, Lain-lain pengalaman Lain-lain background Ya yeah, lain-lain cerita kan uh, hmm. So let's make our own Our own story And boring kan Kalau cerita kita kena macam cerita orang lain kan? uh, So let, let's make Our itself memang uniquely ours kan Jadi pengalaman kita So uh, yang paling penting Dr. Hana sebut second time ni To set your priority Apa dia punya priority kita kan Okay uh, So Dr. Hara rasa uh, Dalam gaji kita yang first Kita kena boil down to gaji tu jugalah Tu yang kadang rasa macam kaya sangat tu Yang mesin apa semua Dia uh, uh, apa uh, 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 Ada dekat dalam kita punya Online <laughs> uh, shopping mall tu Semua kita nak beli ha, kan Tapi tapi sebenarnya kita kena Okay, kalau Dr. Han rasa satu um, Dr. Han selalu kata tentang life balance I think I have not discussed this with you But I've discussed with some other ni lah dah Banyak sangat talk-talk ni lupa dah Tapi uh, life balance ni is a is a concept yang Richard and Linda Ayer ni Dia tulis dalam buku dia Life balance It is spelled life balance as one So the B is, hmm. a, is a small B Not a capital B and separated So it's life balance so it's, a, it's a special noun Where you will have three types of balance Dia kata hmm. ya First is actually goal balance Goal balance ni adalah uh, objektif kita hidup ni And untuk kita yang Muslim sangat senang Dunia hmm. dan akhirat hmm. Sangat penting tu anak-anak Walaupun I know you are still 25 ke 24, 26, 27 Tengah kuarta lilas Tapi ramai juga yang mati during this time ya? So <laughs> jangan ingat kita nanti mati kendian kan ya? uh, Tapi kalau macam Dr. Hanim Life crisis we all is that Most of us dah ada dah some, some apa uh, illness Some uh, metabolic syndrome lah Kata diabetes, hypertension semua dah ada So dah ada lah Our cause of death tu dah ada dah tahu Macam you all baru nak hidup orang kata kan Tapi still hmm. kena ada dunia dan akhirat Itulah hmm. sebabnya Allah ciptakan kita Dengan keseimbangan tu Kan bukannya kena ingatkan dunia saja Sampai akhirat kita tak ingat tu yang jadi Puruh hari tu kita Tapi tak boleh juga ingat akhirat saja Sampai dunia tak tak ni ya? So yang hmm. itu pun cuma Allah ingatkan kita Supaya seimbang Oleh sebab tu kan anak-anak ha, Disebabkan tu kita Every time nak buat apa You kena tengok kalau di dunia ni pahalanya besar, ya Allah suka sangat yang kita buat. So, di akhirat pun Allah ganjarkan dengan ganjaran yang besar juga. Allah janjikan ganjaran besar. Yang tu kena buat. <laughs> kena buat banyak-banyak yang tu. Walaupun kita tak suka. Hmm. Ha, ya, yang tu. Ada satu lagi tau. Bendanya yang kalau dia buat di dunia ni pun, kita dah akan kena, you know, uh, apa, punishment-nya, hukumannya. Ya. Mungkin hmm. hukuman penjaranya lah. Bertentangan dengan undang-undang dunia. Dan di akhirat nanti pun kita akan diseksa. Yang tu jangan buat. Walaupun hmm. macam meleleh-leleh lah highly oh kita nak buat. Tapi jangan buat. Okay. Kemudian ada dua lagi benda. Satu yang kita suka sangat buat benda tu kat sini. Tapi kat akhirat tak ada nilaiannya langsung. Itu benda lara. Benda lara ni tak boleh buat banyak-banyak. Sekali-sekala boleh. Tapi jangan buat selalu. Ha, kan? Sebab kalau you buat selalu, you will waste your time. Yang tak ada benda nanti kat akhirat tu. 
Okay So kena tahan-tahankan diri Yang ni orang muda banyak suka nak buat ni Okay hmm. uh, Macam nak tengok dalam sehari tu Nak tengok satu movie uh, uh, Korea tu Cukup lah tu Dua jam tu Ya, kalau dah tahan rasa dua jam banyak benda boleh buat Tapi tak apalah You always buat oh this is me my me time This is where I chill them. Tapi kalau sampai you know hari-hari kena macam tu It's not a chill anymore it's an addiction uh, yeah? hmm. Dan daripada sejam tak Satu movie tak boleh dua tiga movie That's addiction So you kena tahu juga ya, benda-benda macam tu Ada satu lagi benda yang mungkin di dunia ni Tak ada orang pun tahu kita buat Tak ada orang pandang pun syifat Tapi Allah dan para malaikatnya Menyebut-nyebut nama kita di di langit itu Yang itu kena buat juga mm-hmm. So If you do this Then at least one part Okay lah Dah balance lah Dia ada tiga mm-hmm. Dia ada tiga komponen ni Okay um, And I think this can help you Going through your quarter Quarter oh, uh, life, crisis. Uh, crisis ni Okay Yang kedua Is actually priority balance uh, Yang ini is very important When you talk about priority balance yeah, You have to see You know uh, Dia punya rule is this Benda yang kita prioritize uh, Benda tu lah yang kita akan buat dulu Okay uh, Dan benda yang kita prioritas ni Selalunya benda yang kita kaitkan dengan value kita Things mm-hmm. that we put high value Is going to be prioritized no matter what mm-hmm. Not necessary is the right thing you know uh, ethic, Ethics is about the rights And the and the wrongs you know Is is the mm-hmm. is the moral guideline tu lah kan Ethics mm-hmm. ni The boundaries mm-hmm. of what's right and what's wrong gitu kan mm-hmm. Tapi mm-hmm. value is something That you put Your importance on 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 things, tau. So, mm-hmm. benda tu maybe ethically uh, right, but you don't mm-hmm. value it very highly. You will mm-hmm. not do it. Mm-hmm. Tapi benda yang benda tu is ethically not right. It is mm-hmm. unethical, you know. Tapi everybody value it to be of high high value, kan? So you will prioritize it. You buat juga walaupun benda tu tak ethically correct. Okay. Uh, ataupun mungkin lara tadi uh, kan? So so yang itu rules in in priority balance Cumanya mm-hmm. macam mana kita nak setkan priority So now, this is where I think Dr. Ha harap lah ya uh, Bila Dr. Ha beritahu ni uh, Syifat boleh fikirkan lagi Kita sebenarnya ada triangle tau Our life triangle ni mm-hmm. uh, Bucu-bucu tu is actually Satu is uh, I would say triangle yang terbalik macam tu you all. Bucu dia kat bawah <laughs> So, okay, yang bucu yang sebelah kanan atas tu Is actually your career Your achievement Maksudnya masa hari tu kan you nak you nak grad Lepas tu you nak buat masters Lepas tu you nak PhD These are all your achievement Lepas tu you masuk kerja You nak kerja dekat yang multinational punya uh, apa uh, uh, Company uh, kan, As compared to local aja. So itu achievement lagi Kat situ you tengok-tengok you dapat Maybe you know Masuk dah sampai the The sea rooms apa uh, All the uh, Chief executive of Apa-apalah Chief uh, financial Chief uh, content So chief chief tu Yang the sea rooms Or, or the Yelah kan kita panggil The board punya ni Kat atas tu uh, Itu achievement juga So now achievement is Always about You know And and most of us will define ourselves Through our achievement Okay Now Satu lagi hujung itu Yang bucu yang satu lagi tu Is actually relationship Now, relationship is usually family <laughs> your, your relationship dengan your uh, fa- uh, family Your immediate family Dengan extended family Dengan your, your kawan-kawan yeah? uh, And then yang bucu satu lagi tu Is you, yourself, me yeah? Kena sebab selalunya kita tertinggal Yang equation tu Yang me tu So now This triangle ni yeah? Unfortunately okay, Bukan unfortunately Orang buat macam tu When you focus more on achievement Your relationship will suffer mm. You know you will actually You know would not concentrate so much on your relationship So relationship mm. ni pun perlukan masa You perlukan macam-macam kan mm. But if you put your priority into relationship You punya achievement lah <laughs> kan? mm. Orang mungkin dah naik Tiga kali anak tangga You lah tak naik-naik juga Sebab you duduk beranak jauh every year Contohnya kan Duduk ambil maternity leave je contohnya kan so, so of course you tak boleh nak catch up dengan orang kat sini ni Tapi mm. orang yang duduk naik dia punya apa uh, Corporate ladder tu ha huh? Uh, tak dapat anak Sebab tu sempat pun ya, Nak jaga anak ke apa semua So Tak dapat pula anak uh, Jadi mm-hmm. It's always like that tahu, eh? mm-hmm. So How do we achieve something a, An equilibrium To things yang macam ni ni ha? Yang always like It's like a seesaw You know You Beratkan yang ni Yang tu naik <laughs> You pergi beratkan yang tu Yang tu pula naik So in a seesaw How do you actually reach balance mm-hmm. 
fulcrum dia tu. Ingat tak fizik? Dia punya fulcrum atau dia punya yang yang kat tengah-tengah itulah dia punya sangga kan kalau mm-hmm. ah ha, sangga kita panggil kalau dalam bahasa Melayu dia. And that sangga tu is actually you. <laughs> Me tadi tu. Yang yang satu lagi kan. So you tu yang sebenarnya kena move around. Ya yeah, because mm-hmm. you tak boleh lah stick satu je macam tu. You must be able to move around. So kan macam yeah. ni kita punya formula fizik ni malah ni ingat fizik pula. Ingat kan kalau misalnya ya uh, uh, dia punya nak 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 jadi dia balance out tu. Mm-hmm. Itu yang kita selalu kata sangga ataupun fulcrum tu kena betul-betul kat tengah uh, supaya dia boleh balance out. Tapi mm. syaratnya weight tu kena sama. Kena sama weight. Because the formula ah uh, the formula is you know from that point of fulcrum to the mass tu, ha, yeah, tu macam distance tu kan, yeah? dia kena mass one times distance one, the mass from the fulcrum tu, must be equal to M2, dia ada dia ada pemerat yang kat sebelah tu, dengan mm-hmm. distance tu. Mm-hmm. Distance tu tu is the mass to the fulcrum kan, okay. Mm-hmm. So now, katalah mass tu tu dua kali ganda lebih berat daripada mass one. Minta maaf mm-hmm. ya anak-anak malam ni belajar fizik sikit. Bukan belajar, ingat fizik tu. <laughs> okay. So, uh, so of course, in order for you, because M2 ni M2 ni berat lagi, you as the fulcrum, you kena pergi dekat M2 tu. So that distance mm-hmm. dia jadi pendek. So that mm-hmm. yang sini pula distance jadi le- lagi besar. So that you boleh imbangkan. Mm-hmm. Tiba-tiba M- M1 pula jadi berat. So you kena pergi ke M1. Yeah, so mm-hmm. that so that ability tu yang Dr. Hal rasa kalau anak-anak tak ada, you would have this quarter life crisis ni encroaching sampai mid life crisis sekarang. Duk crisis mm-hmm. saja hidup tu. Ha, kan ya. Yeah? Jadinya sekarang ni you must you must set your priority right anak-anak. Kan ya. Yeah? So uh, Dr. Hal there's no way that you can be betul-betul kat tengah macam tu aja. Mm-hmm. Because this relationship and and achievement ni dia punya demand dia is out of your control <laughs> yang you boleh control is you punya ability tu ni so kalau misalnya orang tanya Dr. Har agaknya apa yang apa yang agaknya responsible for whatever achievement I have now mm-hmm. is because of that ability to prioritize kalau katalah ya uh, ni selalu untuk student and Dr. Har punya PhD student dia hanya ada setahun je lagi untuk habiskan dia punya PhD kan sebab dia dia tak ada extension dah contohnya kan. Mm-hmm. Pasal ni dia memang kena put priority to that. Mm-hmm. So katalah masa tu family pula berat juga kan. So dia kena ringankan sikit family ni. Tak kira lah yeah. macam antara pemberat tu sebab ada empat orang dengan bapaknya. So ada lima mm-hmm. kat situ kan. So mm-hmm. mungkin antara empat tu anak tu tiga kena balik kampung dulu dia jaga seorang je yang kecil je. Ya, yeah, itu kita kena buat. Tak boleh juga dia oh dia lah juga yang nak kena masak nak apa semua. Itu mm. memang too much lah ha, kan. Mm. So so Dr. Han nampak this is what we call as priority balance. You set mm. your priority. So untuk mm. anak-anak kan what is your what is your priority? To me lah my priority would be my parents. Kalau yang tak ada ya yeah, belum ada ya yeah. Allah Allah belum belum sampaikan lagi. And and thank Allah for that. Masa Dr. Han dulu I have another one juga. My parents still my priority. Tapi now I have a husband. Okay? Mm-hmm. So mm-hmm. macam mana nak balance out that priority. So you all tak ada lagi kan. Mm-hmm. Tapi walaupun tak ada. Uh, I would say. I would put aside. You know. Uh, another column tu as. Pesan nak kahwin tu bukan pergi kat vending machine. Masuk duit betul keluar <laughs> je. You have to plan for it betul. Yes. Kata, yes. Okay. Uh, Syifa, I think you have to plan Berapa tahun lagi you akan kahwin Tak kira lah orang ada ke tak ada lagi But you have mm-hmm. to put aside Every, and, and how do we Make our priority Dengan duit gaji kita tu uh, Kita akan salurkan kat priority-priority kita lah mm-hmm. For now Dia tak tahu ramai antara anak-anak ni Bila cakap pasal balima ataupun nak ni Maybe it, 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 you know, it actually Kick off a very uneasy, uncomfortable feeling Because you don't know mm-hmm. kan Siapa dah yang nak pakai ke apa, Tak payah fikirlah buat ni Dr. Han nak minta sangat Jangan jangan terus Bakul sampahkan yang tu You still mm-hmm. have that Even though you tak tahu siapa orangnya Dia kata InsyaAllah in two years lah I will get married So that you can plan mm-hmm. So sebulan mm-hmm. tu agaknya Pada Dr. Han kan Letaklah RM50 untuk untuk tujuan walimah pun dah bagus dah. You know, tak, uh, banyak mana yang kita mampu lah. Kalau kita boleh letak RM50, RM50. Ya, mm-hmm. Tapi jangan langsung tak ada tu. Lepas tu belilah mm-hmm. benda Shopee ke Lazada tu. Duit-duit tu you can put aside. Sebagai kata ini mm-hmm. my tabung untuk walimah. 
kan mm-hmm. uh, Wali matul urus Sebab benda mm-hmm. tu Tu macam doktor Kata you have to plan And then Kita pun kena berfikir Macam tu kan So So kan Doktor Hal memang Bila you tahu macam tu Tu yang You all nak Beli kereta You all nak Ada rumah Semua so, thinking about me Myself I and mine You tak ada orang lain Yang yang you Niatkan itu Tahu ya yeah? uh, Jadi mm-hmm. Doktor Hal tahu Ada orang yang Dia letak mak ayah dia Everything mm-hmm. untuk mak ayah dia Dia beli rumah untuk mak ayah dia Okay lah juga tu Tapi mungkin dia akan duduk dengan mak ayah Tapi tak ada suami lah pula Atau tak ada lah isteri pula ha, kan? mm-hmm. So Dr. Ha rasa macam Don't feel guilty If you put Maybe RM50 kan? Mm-hmm. Ada tabung apa Tabung ayam kat situ tu ha, Masuk lah RM50 Duit kahwin kita ke apa ke Tak tahulah mm-hmm. Tapi I think we should Kalau sekarang ni Dengan bank kita ni Make a apa, Standing instruction saving. Every month Letak ni kan Saving ni Letak put mm-hmm. aside Err uh, Okay, bila Dr. Hadid macam ni, mungkin ada yang kata, oh tak biar duit kita kan. Okay, Dr. Hadid beritahu ni, Dr. Hadid daripada, uh, daripada masa day one Dr. Hadid dapat gaji, Dr. Hadid put aside money for myself. Yeah, yang itu memang, and even now, uh, Dr. Hadid satu account, Dr. Hadid tak, I don't need much sebenarnya. Seribu lah untuk Dr. Hadid letak setiap bulan, that is for me. So, I nak beli apa, masa semua kat situ. Okay, mm-hmm. Kalau Dr. Hadid nak pergi jalan-jalan ke, I will bring that uh, apa uh, debit card. Yang lain, saya tak bawa. Biasanya <laughs> apa-apa, saya hmm. belanjakan yang tu kan. Daripada hmm. tu. Uh, lepas tu, uh, tabung haji. Ha, Dr. Hal tu nasihat buat arwah buat Dr. Hal. First time gaji, masuk dah untuk tabung haji. By the time Dr. Hal 40, uh, tak sampai 40, Dr. Hal 36. Dr. Hal dapat phone call lah. Sekarang ni lagi mahal lah kan. Dah dapat phone call dah buat asas-asas. Doktor, doktor hmm. nak pergi haji ke? Doktor, duit doktor dah cukup. Hmm. You, you feel the achievement, you know like macam. Hmm. Tapi maknanya yang daripada setiap bulan tu tak banyak pun kita potong. Cuma hmm. nanti bila dah banyak sikit gaji, kita tambahkan, tambahkan hmm. macam tu kan. Hmm. So, uh, anak-anak, I think macam ni sekarang ni. You all letak you punya priority depan tu. Mana yang untuk dunia, mana untuk akhirat. Hmm. Uh, and, okay. and to me, it's not at all merugikan kalau you letak hmm. Lebih banyak sikit untuk akhirat tu Supaya hmm. mengimbang sikit yang you punya untuk dunia ni Sekarang hmm. ni orang yang kuat terlilah ni Tak ingat langsung Bukan tak ingat langsung Kurang sikit tentang akhirat tu Kan Sebab itu memang mungkin fitrahnya lah kan ya? ha, Tapi Dr. Har tak rugi langsung Maksud Dr. Har Kalau you letak untuk akhirat tu <laughs> Yang terlilah Untuk mak bapak tu insyaAllah kan Untuk pergi haji Untuk bakal suami atau isteri ni itu itu deserve uh, uh, ni kan Sebab itulah nanti yang nak menyempurnakan agama kita Kalau lah kita dah buat macam ni kan Syifat tapi tak ada juga lagi Datang jodoh Allah Tak apa tu And then satu lagi Dr. Han minta Untuk uh, kita punya infak Sedekah jariah kita mm-hmm. uh, kan Dan orang yang paling penting Untuk kita bagi sedekah jariah ni uh, Kerabat kita dulu Mungkin mm-hmm. ada uncle, pakcik Ada makcik kita yang Hidupnya susah, anaknya ramai yang itu tu, tiap-tiap bulan bagilah seratus, seratus setengah gitu. Ataupun adalah datuk kita dulu, mungkin kan, ada buat satu surau ataupun masjid dekat kampung. Mm-hmm. Buat standing instruction, masuk kat dalam tu kan. Dan benda ni, uh, sedekah infak ni, ya yeah, kita kena uh, buat macam kita, minta maaf nak kena sebut ni, macam kita pergi buang kita punya waste tiap-tiap hari tu. Pergi buang air tu kan. Kita buang, kita flash Ada lagi kita ingat lepas tu Alah sayangnya lah buang benda tu tadi Padahal tak ada kan mm-hmm. <laughs> uh, Sedekah pun kena macam tu Dan mm-hmm. kita kena just tu kan Dan mudah-mudahan Yang Dr. Habimbang ni bila you all Dah semua-semua nak kena beli ni kan Sedekah kan Bagi RM5 pun rasa eh banyaknya I bagi Sebab benda Sebabnya kan Ada yang kadang-kadang <laughs> Ni Dr. Han nampak sendiri ni Kan duit RM1, duit RM50 tu kalau kat Malaysia ni dia lebih kurang sofa kan. So, Betul. I nampak adalah budak datang eh, minta ni sikit bantuan sikit. So, dia bagi. I nampak, oi RM50 dia bagi kan. Lepas tu, baru tu pasal, eh, I, I, I bagi RM50 ke RM1 uh, lah. Eh, so, macam RM50. Dia cari balik budak tu. <laughs> Ada orang mati, I kata, oh my God. <laughs> Patutnya tak apalah kot. Tapi, itulah hati yang kalau misalnya masih lagi belum betul-betul you know uh, for all this kan ya yeah? hati kita masih lagi rasa yalah syaitan yang membisik-bisikkan kat telinga kita eh tapi you bagi 50 eh nanti you miskin tau baik you belikan kat Shopee tu ada hari ni 12 12 kan macam ha macam tu dah syaitan tu ha so insyaallah uh, 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 syifa tak tahu kalau <laughs> syifa boleh komen uh, uh, you know Advice Dr. Han ni make sense ke tak make sense? Kalau tak, you have to let me know. You know, because yes. <laughs> mungkin tak relevan. 
Syifa rasa uh, memang make sense lah sebab uh, apa ni nasihat mak-mak kan The same thing <laughs> yang my mom will say kan uh, Tapi betul lah bila uh, we don't know our priority I think uh, I've been in that state Maybe sometimes at this moment pun pernah je So well we are young and the priority yes. pun kadang-kadang kita macam tersilap That is actually mm-hmm. not our priority kan So mm-hmm. maybe It's very important lah yang memang Syifa rasa okay Memang itulah yang orang kata kena fikir masak-masak kan <laughs> Betul, betul. Yeah, That thing, that is that is the apa ni Orang kata uh, fikir masak-masak tu betul lah Dan uh-uh. apa yang um, the elderly Maksudnya bukanlah orang tua mana pun Tapi orang yang lebih <laughs> banyak makan makan garam cakap ni Memang usually betul lah macam Dr. Al cakap Even even my mom I, I think most of us parents uh, Parents kita pun akan nasihat benda yang sama kan Dan, Betul, betul. Uh, Apa ni bila Dr. Ha Okay oh the priority letak Imbangkan sikit untuk tabung haji dan sebagainya uh, We contribute Tapi kita jangan bandingkan lah Pula kan uh, berapa yang kita letak tu Dengan orang lain letak sebab Income kita pun berbeza So yeah, okay. yeah. Yes Macam uh, Apa tadi uh, One of our audience Ada cakap kan Jangan bandingkan uh, Betul tu Jangan bandingkan And then um, uh, Syifa macam tadi kan Kita punya topik ni Quarter life crisis Dengan mid life crisis kan Mungkin Dr. Yeah. Ho Boleh raikan jugalah or, Apa ni uh, Kita punya uh, Kawan-kawan yang Actually happen Berada dalam mid life crisis ni Macam okay. Syifa mungkin Tak hadapi Baik I uh, I read lah yang oh midlife crisis ni dia lebih kepada macam doktor cakap penyesalan tentang kena fikir pasal kesihatan pula sebab dah berada di umur apa uh, 40-an kan so uh, maybe doktor ha boleh sentuh sikit lah uh, for people okay. yang hadapi midlife crisis Okay, thanks uh, Syifa uh, Kita mungkin, Dr. Ha rasa kita sampai 10 suku Jadi kita ada okay. banyak sikit masa kan uh, Kita start mm-hmm. tadi 845 So we can put it into one and a half hours since tu uh, Dr. Ha uh, nak, uh, cantik sangat tu sebab Dr. Ha kata tadi kan life balance tu ada tiga Dr. Ha pun sebut dua uh, kan? uh, Memang Dr. Ha stand by kan yang the last one ni for midlife crisis <laughs> okay. Midlife crisis ni uh, sebab banyak Kita kata penyesalan kita kan uh, Now the third uh, goal uh, The third balance after the goal balance And the priority balance Is the attitude balance mm-hmm. Iaitu keseimbangan sikap kita mm-hmm. And this deal a lot with You know not doing things Or doing wrong things macam tu lah So apa sikap kita okay? So dalam uh, dalam kehidupan kita ni Biasalah we have plans ya yeah? kita ada kita punya SOP kita ada kita punya you know uh, strategy you know kita ada kita punya vision mission statement apa semua uh, tapi you know sometimes things don't work out you know? things yeah. just jadi lain pula daripada sebaliknya okay yeah. so uh, uh, this attitude balance untuk Dr Har pun Dr Har dapat yang paling last agak yang the last 15 years i would say uh, when I read this book, uh, this book kan, dia buku sangat humble, sangat simple uh, And I bought it uh, as a second hand book, you know, I pergi kat Payless And then, tak tahu kalau pergi mana-mana book, book exhibition ke apa ke Or even yang jual kat tepi koridor gitu kan I feel like, rasa excited sebab nak tengok mana buku yang pilih Dr. Har Rather than Dr. Har yang pilih buku tu I feel that I will drawn to the, apa, uh, I will be drawn to the book yang Pilih Dr. Har sebenarnya. So this book choose me. So, okay. Dia menyelir kat tepi tu kan. Mak cakap eh lah balance and it cost me maybe like berapa? Lapan ringgit ke? Seluruh ringgit aja lah kan. <laughs> Sebab dia second hand. Tapi ya Allah banyaknya lah yang ilmu Dr. Har dapat. And this uh, attitude balance ni Dr. Har rasa. Maksud Dr. Har first baca tu pun Dr. Har skip through attitude balance ni. Macam tak 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 make, make much sense for me tau. Tapi mm-hmm. agaknya. Like, like 15 years ago, I was 40 kan uh, So, hmm. bila 40 ni sebenarnya Dia dah start masa Kalau kita tengok dalam surah Al-Aqaf ayat, lima, ayat 15 pun Allah hajarkan doa tu Bagi yang rich 40 ni Dia dah mula fikir tentang zuriat dia Dah, dah milih, memikirkan tentang legacy yang dia akan leave behind uh, you know? hmm. So, that was actually starting to Apa yang nak tahan And then, mula lah kata Apa yang I leave behind untuk anak-anak I uh, Macam tu kan Um Dan Dr. Har tu yang arwah Bapak Dr. Har uh, cakap uh, Bapak Dr. Har kata Bapak tak tinggalkan harta untuk anak-anak Bapak Cuma Bapak pastikan anak-anak Bapak ni boleh belajar sampai mana yang dia boleh 
Kemudian carilah harta tu nanti sendiri mm-hmm. So Dr. Hassan sangat appreciate yang tu Syifa Sebabnya agaknya disebabkan oleh tu kami tak ada pun nak bergaduh ke apalah Lapan orang beradik kami ni harga harta bapak tu Berapa banyak kami dapat semua <laughs> In fact bila ya, Bila dah mincang-mincang semua ni Kita kata kita wakafkan saja ya, mm-hmm. Yang itu memang kita wakafkan balik untuk Bukan sebab kita tak nak terima harta pusaka tu Tidak Tapi kita mm-hmm. nak jadikan dia satu yang sangat membawa manfaat pula kan Jadi mm-hmm. itu legacy yang pada Dr. Har Dr. Har nak contoh juga So I don't really worried about not buying a condominium for Shifa ke You know another uh, apa, townhouse untuk Syamil ke No, they will find their own house Tak tahu mereka mm-hmm. duduk mana nanti in this world kan ya. Jadi so Dr. Har uh, rasa Tapi masa tu memang dah, dah ada terasa begitu Uh, tapi uh, attitude balance ni is actually when when you are preparing and 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 sort of planning you must also make space for the unplanned you must be mm-hmm. flexible enough to handle the unexpected <laughs> you know mm-hmm. you must while you are so disciplined you yeah. must always prepare for anything anything spontaneous mm-hmm. when you are so uh, like structured You know, you must always make time for something which is just impromptu, you know. <laughs> uh, well, you are so well planned. You must always prepare. You must always be prepared and welcome the unplanned. Mm-hmm. So, yang ini ni, kalau ikut dalam buku tu, dia cerita pasal when you have that kind of attitude, you will always have your accidental happiness or serendipity, dia panggil. Okay, hmm. accidental happiness ni serendipity ni so rupanya kalau tengok linguistiknya dia datang daripada perkataan uh, 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 prince called the prince serendip contohnya lah contohnya prince serendip ni dia kena sail the seven sea to find a, a cure untuk bapa dia king apalah bapa dia sakit so dia punya tabib kata you have to travel to this island and get the this this flower macam tu lah so dia pun pergilah dengan dia punya ya yeah, dia kapal dia tapi they were actually apa Uh, uh, they had to go through a very bad uh, apa, uh, a storm and everything so kapal dipecah semua tu so dia jadi kasuwe so dia dia ter apa uh, tersadailah dekat satu satu pulau and adalah adventure dia sikit tapi the pulau seems to be better than pulau yang patutnya dekat situ ada uh, remedy untuk bapak dia dekat situ ada macam-macam lagi kan so uh, that is actually the accident Accidental happiness Dia tak dapat yang tu Tapi dia dapat yang lain pula mm-hmm. So kan bila Bila yang tu Dr. Har punya well, Masa tu Dr. Har ada banyak lah Kalau dia talk ke apa semua Ujung minggu ni Untuk uh, apa, Organizer yang ni Yang ni yang ni kan mm-hmm. So kadang-kadang tu Dia orang tak boleh nak buat <laughs> So dia will call me up Dia kata Dr. Uh, hari Sabtu ni Kita tak dapat buat ya Kita kerja uh, Tak boleh luluskan lagi And I will feel like Macam Sangat sakit hati tau Sebabnya Ah there goes Patutnya ada ada dua lagi apa organizer yang nak minta my date yang tu tapi sebab dia dah book so betul I, I tend to macam marah lah juga macam kata next time you all check out sikit lah so that I can replace that with some other people uh, sorry doktor sorry kan kita tapi kan nowadays I don't do that anymore because bila kita dah plan dah letak kat planner tu tiba-tiba ada organizer kata doktor kita kena tunda lah ya sebab ada hal saya oh I sujud syukur lepas tu sebabnya kan you know what That usually that is going to be that weekend yang so many special thing happen because I did not plan for it. <laughs> so yes. so uh, itu itu dia jadi macam dalam konteks ini dia macam kodak dan kadar. Ha, ya? Kalau misalnya yang first tadi tu memang dunia dan akhirat. Kalau yang second one tu priority kita tu uh, maknanya kita memang kena uh, sentiasa letakkan priority kita macam fake awal awiat. Um, mesti mm-hmm. Syifat dah pernah dengar kan Fiat Allah Uyad And then Yang ketiga tu adalah Dalam konteks kita Macam Bila kita ada attitude balance yang ini ni Sebabnya kan Dalam soal Baqarah Allah kata Mungkin Apa yang kamu Suka tu sebenarnya Tak baik bagi kamu Dan apa yang kamu tak suka tu Sebenarnya baik bagi kamu kan So kita tak tahu So dengan Dengan sikap Pada Dr. Han Dengan this Attitude balance ya yeah, Sisters uh, Brothers semua It completes it all So Dr. Han rasa Life is so balanced Bila Dr. Har plan yang ni tahu, tiba Allah plan something else And his plan is always much better Jadi yang ini adalah dalam konteks uh, Kadat dan kadar Allah 
Ya, hmm. kita kena yakin kan itu satu rukun iman kita yang keenam tu ya, percaya kepada qada dan kepada Allah. Hmm. Dan inilah dan lepas tu baru Dr. Har faham betul hadis yang Rasulullah kata, ajab li amril mukmin, kan? Ajaib kehidupan uh, urusan orang beriman ni ya. Hmm. Miraculous uh, is the life of the believers. Hmm. Uh, you know, um, uh, sebab apa? Uh, lah hadis tu Allah Rasulullah kata, uh, semuanya baik bagi dia. Ha, semata-mata kerana dia beriman uh-huh. Jika dia diberikan nikmat Dia syukur dan itu baik untuknya uh-huh. Dan sekiranya dia ditimpa musibah Ujian, dia sabar Itu juga baik untuknya Betul. So kan, apalah yang Mana tak ada yang tak baik lah sebenarnya Dalam hidup kita ni So uh-huh. Dr. Han uh, rasa untuk yang midlife crisis ni Senang saja untuk and, and this will actually Allow you to live without regrets You bila kita tak lah I patut buat tu lah Dah kurang dah berkalau-kalau ni. Kalau lah I buat ni tak ada dah. You know so macam kita plan tapi dia tak jadi macam kita plan. Tapi apa yang Allah plan tu sebenarnya lagi baik sekali. Mm-hmm. Tu itulah syifat Dr. Han mungkin nak, nak apa bagi input untuk handle the midlife crisis tu. Allah SWT. Uh, Alhamdulillah betul dan Syifa memang Dr. Han memang uh, give what Uh, kini structured kan lah sebab macam 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 kata tadi uh, during our uh, age yang quarter life ni diserabut dekat mana lah <laughs> tak tengah-tengah dan bila <laughs> Dr. Syekh Dr. Syekh kan pasal life balance goal balance priority balance dengan attitude balance ni is really helps I think for me myself dengan um, audience yang join pun I think is really helpful dan is really juga dengan uh, conversation yang saya ada dengan uh, Ustaz Rizal Abdul Jamil. Uh. Ustaz Huzal ada uh, share, uh, well we meet up so Ustaz Huzal pun dekat island juga kan. Uh, Waktu uh-uh. kita gathering and then Ustaz Huzal kata uh, the most important thing untuk kehidupan kita di zaman sekarang tambah lagi pandemik ni adalah to to have your luggage light. Macam Dr. Hal kata tadi. Mm. Why you need to have huh? your luggage light? Because you need to be adapt adapted dan juga percaya dengan kodok dan kadar. Kalau kita luggage kita terlalu berat, kita dah tak boleh nak usung dan akhirnya kita akan um, depress and everything stumble upon us. So when we have our luggage light, take bila luggage light ni sebab kita dah tahu lah apa goal kita, apa priority yang kita nak bawa dalam luggage kita and the attitude that we need to have to carry our own luggage and our, our luggage is totally different lah dengan luggage orang lain. Nah sebab macam Dr. kata tadi bila ada Uh, Papa jongkit tu dekat tengah-tengah tu kita Kalau kita ni mampu luggage 5 kilo je Takkan kita nak buat 10 kilo kan Macam orang yang business class pula <laughs> 90 kg ke apa We cannot So I think it's really helpful And then kalau kita boleh tanya juga eh Dr. Hai eh, Kalau ada audience ada soalan berkaitan yeah. Life crisis mm-hmm. Ada midlife crisis Boleh uh, share ataupun pandangan Makin ramai juga yang join Mungkin baru settle down kat Malaysia ni <laughs> <laughs> Okay, uh, kita tengok sikit so, dulu. Uh, uh, cuba tengok internet uh, ni uh, Syifa. Okey. Sementara tu Dr. Ha ada lagi yang uh, apa ni bila kita cakap pasal uh, sementara cuba tengok lagi apa yang ada ni. Uh, uh, what um, bila kita kata pasal quarter life crisis dengan mid life crisis ni pula kan is uh, related with emotion turmoil yang macam mm. decline of happiness ada self doubt ada rasa kebosanan mm. uh, dan uh, benda ni sebab bila Syifa cari artikel kan ada orang uh, kalau dah tahu kenal lah Tom Holland yang berlakon watak Spiderman tu umurnya baru 25 mm-hmm. tapi dia keluarkan statement dekat press dia kata dia rasa umur dia 25 tapi dia dah hadapi uh, midlife crisis Uh, sebab dia start berlakon umur 11 tahun Jadi dia rasa dia rasa sebenarnya dia tak nak berlakon Adakah berlakon ni betul So dekat situ kita bila uh, bila Dr. Haas uh, share tadi pasal Bila gather dengan kawan-kawan kan Ada yang uh, hadapi quarter life crisis di mid life crisis tu And it's actually sebenarnya this crisis ni adalah crisis kehidupan yang dia tak patut generalize with the age itself je kan betul kan and then uh, okay you know, alright yeah and then the emotional turmoil ni self doubt boredom decline of happiness 
uh, I think both midlife dengan uh, quarter life crisis hadapi benda ni. Uh, di, uh, mm-hmm. Dr. Ha boleh ke? Cuma tahu Dr. Ha ada share tadi tips pasal life balance ni kan. Um, mm-hmm. What what is your uh, advice ke ataupun tips when people are facing the emotion turmoil yang less motivation okay. ni semua? Mm-hmm. Um, Dr. Ha mungkin tak tak sebut satu yang sangat penting untuk I would say macam if this is a spiral down emotion sebab what you you just mentioned tadi tu semuanya is is a spiral down emotion maksud dia and it starts with boredom boredom ah mm-hmm. uh, yeah lepas tu nanti you start to have self regrets and then you start you become pessimistic of your life then you just mm-hmm. rabut And then tu yang makin lama makin turun lah Kalau tengok emotional guidance skill hmm. Yang uh, Dr. Abraham Hick tulis tu Dia memang makin lama ke bawah gitu kan Yang paling bawah tu is the Rock bottom lah yang dah rasa Suicidal, dah rasa tak guna lah Duduk kat dunia ni semua But it's actually start with boredom sebenarnya um, I think kan yang paling penting Untuk um, Prevent you from going down sama ni adalah Self reflection Ataupun um, muhasabah diri Okay, uh, we rarely talk about self-reflection We are so busy Agaknya comparing ourselves with other people Sampai kita tidak tidak meletakkan masa Untuk muhasabah diri ni Dan Muhasabah diri ni dia pahit yeah, Sebab it will actually Tell you all the shortcomings yang you ada But that's the main point lah sebenarnya Kalau you tak, tak self-reflected You should allow other people to actually reflect on you And give you feedback Tapi unfortunately you are too insecure for that as well So, um, jadinya kita tidak suka nak memuhasabah orang Sebab kita tak nak orang muhasabah kita So, this And we are losing that very important tool To be wise Which is self-reflection Okay uh, So, sebenarnya self-reflection ni bila dia start datang ya, Dia actually Self-reflection will start, start to come in In your adolescent uh, As you get into your puberty That is part of the you know, the brain or the cognitive changes that will happen with adolescent. You know, it's something about that hormones that make you f- ask the six questions. Who am I? Who created me? Where was I before this? I come to this world. What is the, you know, the purpose of existence? That is the general existence of human being. And then you ask the, the, the fourth question. Um, more specific, you can uh Uh, that is the fifth one yeah? uh, More specific you kata What is the purpose of me Halina Haliza Siraj ni Shifa Rosman ni ha? Lahir dekat dunia ni What is that specific mm. assignment For you kan And task And finally yang nombor enam Is when you ask Where will I go after I die mm. That is a very deep self-reflection Yang mana kita semua sepatutnya Go through in our adolescent Tapi unfortunately Kita adolescent sekarang ni satu, when, once you are born to a faith Kira lah faith apa Macam kalau kita Muslim All these six questions were all answered When you were in kindergarten And if you actually un- try to question it again At your adolescent Mak ayah you dah risau dah Anak aku ni nak murtad ke Ini macam mana ni ha, Macam tu kan Padahalnya tidak It is Sebab kan ada soalan yang perlu ditanya Untuk menenangkan hati You know Itu yang kalau kita dalam surah Al-Baqarah Nanti ni cepat tengok 260 Kan? Nabi Ibrahim AS bertanya pada Allah Kan macam mana kau hidupkan Satu yang dah mati Kata Allah tanya kau tak percaya ke Ibrahim Dan Dia kata Bala aku percaya Tapi nak aku nak tenangkan hati So banyak antara kita ni Tumi kan um, uh, Syifa Daripada adolescent tu Soalan-soalan tu semuanya loose end Tak ada orang tie pun Sebab dia ni tak boleh orang lain tie tau Kita sendiri Sebab kita kena ada self-reflection And if you don't have self-reflection Then you don't even know who you are And then you start to compare yourself Yang tu jadi self-loath Ya, yeah, you sangat Semua orang lagi baik daripada you And that is actually very typical in adolescent Atau you bukan narcissistic pula You worship yourself pula Semua you ada And then you So You destroy other people uh, You know Ini mm-hmm. akan berlaku Kalau you tak You tak have self-reflection At adolescent But don't worry Now Dekat quarter life ni You have another Milestone untuk Untuk self-reflection Tapi mm-hmm. tak juga Self-reflected You know Dah macam tu juga Lagi teruk Dia punya self-loath Self-loathing Self-hatred Self-destruction dia tu yang sampai bunuh diri Dah by 25 Ataupun Dia become so narcissistic That they destroy everything 
Ya, yang ada depan mata dia Okay And so hmm. lepas tu terus juga tu Terus hidup sampai dapat midlife crisis pula Daripada quarterly crisis tu dia bawa terus In between that macam-macam Ya yeah, dia dah guna, dah guna drug dah guna alkohol dia dah guna, dia dah ada a few apa orang kata uh, uh, apa uh, affair ya yeah, extramarital mm-hmm. affair along that side lah sampai kat mm-hmm. midlife nanti dah menyesai pula uh, mm-hmm. kan tapi tak mm-hmm. lagi reflect sampailah ke tua uh, what a life what a waste kan macam tu jadi kalau misalnya katalah daripada adolescent dah yeah. ada macam tu that I would like to say that I think I started there Dr. Har baca satu buku B. Arifin uh, Hidup Sesudah Mati B. Arifin ni dia tulis Dr. Har memang The first buku-buku yang Dr. Har baca tu B. Arifin uh, hmm. Samudra Fatihah uh, Ada cerita daripada Al-Quran macam tu And the third one was uh, Hidup Sesudah Mati It's not a small book and it was In Jawi yang tu my mother punya My mother yang baca Maksudnya Dr. Har balik form 2 Tengah naik-naik form 3 You know And I read that book. Dr. Ha baca agaknya satu daripada Zohor, apa, pukul 11 tu sampai Zohor macam tu. So, dia, dia pendek je buku tu. Uh, kecil je. Tapi leave an impact to me because I, masa tu bila Dr. Ha reflect balik, I actually answered that six question all in one time. And I'm so worried. And masa tu Dr. Ha rasa, my conclusion, Ya Allah, I do not want to waste even a single second in my life. Segala helaan nafas Uh, sedut dan hembus hamba ni I want to serve you Macam tu tak So, so masa tu yang doktor kata Doktor nak jadi pakar sikit puan uh, So I, I start to You know Because I do not want to waste my time kan And I remember masa tu Doktor kata I only want one thing je I nak Allah rida So that bila doktor berdiri Sorang-sorang kat depan Allah nanti Allah akan kata Okay Halina Mission accomplish <laughs> Ya Allah nak tahan Nak yang itu je tau so, uh, uh, And that is actually itu je pada, uh, and I think for a 15 year old to have that, that was, I think that was the thing that set everything right after that. You know? mm-hmm. uh, it said, sampai kat mana-mana simpang, Dr. Har akan ambil selekoh yang insyaAllah. Itu yang dia, kita minta dalam fatihah kita, ihdinan siratul mustaqim tu. Kan, uh, maknanya, siratul mustaqim ni apa dia? Siratul lazina an'amta alaihim. Yes, jalan yang kau berikan nikmat It might be slippery, it might be bumpy It might be steep, it might be going downhill Tapi ada nikmat di situ Tak apalah uh, So every time, tak tahu kita selalu kata apa uh, Jalan yang lurus Lurus saja macam tu Mana ada jalan yang macam tu saja kan Dia ada yang dia ada yang bengkang-bengkok Dia ada simpang tiga, simpang empat Ada yang roundabout So every time you have this You minta Allah tunjukkan you jalan yang betul. Maksudnya, kalau nak kena ke kanan, ke kanan. Ha, kan? Instead, jangan ambil yang kiri. Kiri tu sesat. Tapi kalau you pergi kiri pun, you boleh U-turn. Ha, kan? Ya? Sebab jalan yang sesat ni pula, jalan yang Allah murka. Eh, tak nak kita nak. So, that was early. So, kan, Dr. Ha punya conclusion kat sini kan agaknya kan, is that reflection tu. So, maybe untuk bulan depan, uh, uh, Syifa, ni pun dah sepuluh setengah suku ya, kita cakap pasal Uh, Tahan nak cakap pasal self-awareness Dan Self-awareness ni Maksudnya kesedaran diri ni Dia akan lead to uh, self-reflection Kalau mm-hmm. orang tak pergi self-reflection Dia akan pergi kepada Sama ada self-hatred tadi Self-reflection mm-hmm. ataupun self-worship Tapi kalau dia ada self-awareness Dia tanya yang enam soalan ni Dia akan masuk pula kepada Apa yang kita panggil sebagai The cycle of self-awareness mm-hmm. Start dengan self-reflection Lepas tu dia akan dapat dia akan nampak kekuatan dia Kekuatan dia dia akan regulate And disiplin diri dia dengan kekuatan yang dia ada Tapi dia akan juga nampak dia punya Kelemahan, kekurangan dia Kesilapan dan dia kena ada self-correction So this is the triangle again You know self-reflection Self-regulation, self-correction Yang itu self-awareness Daripada self-awareness baru datang Self-appreciation Uh, ada soalan ke ataupun ada komen yang cepat nak nak uh, ni kan? Uh, okay, memang Syubah rasa memang panjang bila Dr. Ha dah masuk masa self-awareness tu memang kita kena lagi satu session lah yang tu kan? <laughs> <laughs> Sebab okay. dekat, dekat, so maybe, uh, dekat Malaysia yang dah dah malam tapi ada soalan Dr. Ha tengok Ujung-ujung banyak okay, soalan Okay, tengok Okay, kita tengok yang uh, first um, soalannya dari Firzana Fadzel, 
uh, Kat Fazil kot Okay Kata How can we be realistic In our quarter life Banyak persoalan Yang boleh galega lagi Tentang masa depan Okay Yang ni Yang tadi realistic Realistic um, Ya yeah, Realistic uh, Okay uh, Okay Dr. Ham mungkin nak jawab yang Siapa tadi Fazana Fazil hmm. Yang tanya-tanya tu Okay mm-hmm. Excuse me Uh, macam banyak lagi persoalan yang boleh galega tu kan ya Itulah dia beautinya untuk menjadi hamba Allah ni tahu Doktor Harissa Kita bukannya helpless maknanya kita tak payahlah plan-plan Everything dah Allah plan dah Tak Allah bagi kita space untuk kita plan And if our plan didasarkan dengan uh, segala uh, uh, nasihat yang yang ada di dalam Al-Quran Dan juga yang di tekan oleh Rasulullah SAW tu So your plan tu is a strong plan is a is a dia bukan bukan dodgy dia tidaklah juga you know very flip flop ke apa. So sebenarnya sebab plan tu nanti yang akan ada di situ goal balance dia di situ ada priority balance dia di situ ada attitude balance dia. Kalau misalnya kita punya plan tu is not disandarkan dengan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala kat situ kita sebenarnya very shaky sebab kita sangat depend kepada otak kita saja kan. Ha, otak kita yang yang sangat terbatas ni So bertuahlah kita Patutlah agaknya Dr. Har, Every time macam ni dah kan, Saya ingat kenapa Sayyidina Umar kata Jika kamu ada iman Kamu ada segala-galanya Jika kamu kehilangan iman Kamu hilang segala-galanya Dengan iman itulah kita buat perancangan Dan dari situ kita Sentiasa ada Wallahu a'lam bisawab kan Dengan hanya Allah saja yang tahu semuanya Dan kita ini hanya merancang Tapi Allah itu perancangannya lebih baik lagi Dan dekat situlah Kita punya uh, attitude balance tu Syifa kan bayangkan kalau kita tak ada yang macam tu Macam mana kita nak balance out kan ya? Richard and Linda Ayah yang tulis buku ni pun They, they are staunch Christian So, hmm. itu satu yang dia share dengan kita. Dia the belief in God tu kan. Ha? Yeah. So, bayangkan kalau kita tak ada equation yang itu. Alangkah Allah, nak tahu boleh bayangkan kadang tu kan tengok orang-orang yang mungkin ya Allah tidak berikan lagi hidayah tu. Kesiannya lah. Dia tidak ada, tidak ada titik, titik full stop yang tu. Hmm. Kita, so, dia punya persoalan ni ya sister and brother. Duk berulang, ulang, ulang, ulang Tak ada jawapan mm-hmm. Kesiannya I cannot imagine myself live in that situation kan Ya Allah Aduh mm-hmm. nikmatnya jadi jadi orang yang tahu uh, Allah kata kamu buatlah perancangan Tapi mm-hmm. aku akan tetapkan Dan mm-hmm. dan bila aku dah tetapkan perancangan ku tu Terima Sabar ha, kan? Sebab dari situ nanti Allah tahu kan Itu ujian-ujian yang untuk Allah tahu Siapa sebenarnya antara kita yang lebih baik amalannya Kan? So mudah-mudahan So maksud dia kan Syifa Mungkin pesan Dr. Har ni Jangan Jangan lupa nak masukkan Allah dalam semua equation hidup kita <laughs> Ya yeah? so masa quarterly life crisis ni uh, Dr. Har tak kata dia ni akan berakhir ataupun hilang macam saja It will still be there Tapi kalau you always put Allah into the equation uh, That crisis become manageable And you will have that confident to go through it no matter how difficult it is lah, insyaAllah. Betul. Okay, Syifa. Uh, I totally agree. Konsepnya, uh, you do it, Allah reda ke tak? Uh, dan tu kan? Ha, betul, yeah. betul. Do it, Allah reda ke tak? And that goal balance tu. Hmm. Goal balance tu hmm. sangat penting. Yang kita buat ni, macam kita tengah buat ni kan, Syifa, sejam setengah ni. Dr. Har tak set the priority sebab uh, Allah suka ni hmm. <laughs> Kalau ada seorang pun yang mungkin uh, Lepas dengar kita ni Rasa haa lah betul lah I have not set my priority right Allah kita yang berdua ni Syifa Dapat dah bahagian pahalanya tu kan <laughs> Jadinya And uh, Kalau dah kata Allah tak suka macam ni tak, tak, I don't waste my time doing this lah hmm. Tapi I tahu Allah memang kan uh, Rasulullah pun kata sampaikan Walaupun satu ayat Kita dah sebut hmm. berapa banyak hadis dia kan And So Masya Allah lah kan So sampailah mudah-mudahan kan So kalau ya, ada Allah. apa-apa yang uh, Syifa dan Dr. Tahal cakap ni uh, Sisters and brothers rasa kan Boleh dijadikan Uh, pengajaran yeah? And you want to share it with somebody else Kita sangat-sangat Rasa happy sangat kan Syifa yeah. <laughs> so, Saya so, sendiri Allah. pun rasa uh, Ini tu lah pentingnya <laughs> Macam when we leave uh, Kita sentiasa perlukan nasihat Dan perlu dinasihati Ingat mengingati yeah. uh, 
<laughs> Sebab Syifa pun rasa, oh baguslah bila ada safe scene ni Dia macam, ah kena pukul <laughs> So, Sorry tak ada niat nak pukul Tak okay. Selalu, selalu uh, bila telefon dengan mak Mak eh, ni akan uh, Baby-baby nasihat tu kan Ini dapat <laughs> lagi uh, Dia bukan, it's a very good reminder Sebab we tend to forget Dan kadang-kadang betul yes. Doktor Han cakap ada orang tercari-cari Tapi dia tak tahu dia nak cari apa sebenarnya Dan mungkin uh, Perbualan kita, perbincangan kita malam ni Haa uh, can reach uh, people's punya persoalan yang bermain-main untuk terus mencari lagi lah what what uh-uh. things that we need to to find and uh, insyaallah insya saya rasa uh, kita dah dah cuba uh, cover soalan-soalan uh, daripada uh-uh. kawan-kawan kita yang tanya dan kalau uh-huh. Uh, ada yang terlepas daripada sesi awal tu dia orang boleh tengok balik kita punya sesi live ni kan Dr. Ha. Uh, uh, ada dekat Academy Dr. Ha uh, insya-Allah. Uh, uh, so okey tu saja dululah kot ya Syifa kita Betul, kita tutup next month. kita tutup kita tutup uh, kita, kita dah ada uh, kita dah ada tajuk untuk next month iaitu kita hmm. tengok dari sudut uh, muhasabah diri uh, dan juga hmm. apa self awareness tu ya kesedaran tentang hmm. diri kita ni very interesting topic insya-Allah. So mudah-mudahan kita jumpa tahun depan InsyaAllah <laughs> Tahun 2022 Bulan Januari Selalunya kita akan buat dalam Minggu kedua macam ni lah kan Syifa uh, yeah. Ataupun uh, Selalunya kita cuba buat minggu pertama Tapi mungkin baru ni kita ada hal sikit uh, So tapi tak apa nanti kita akan arrange sekali lagi Kita akan maklumkan So terima kasih banyak Syifa yeah. yeah, For taking terima your time Dr. Har juga pada semua ni yang yang telah bersama sebenarnya uh, hmm. ada banyak juga pengisian di plan, apa platform akademi Dr Har ni uh, satu okay. akademi satu apa platform yang Dr Har cuba uh, yang pentingnya adalah berkolaborasi untuk menyampaikan ilmu dan nasihat ni lah yang sangat berguna okay. untuk kita. So kita tutup dulu ya Syifa dengan umul kita okay. aman dengan tazkirah farah dan surah walas. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusq tawassab bil haqq wa tawassab. Tawassab bil haqq wa tawassab. Tu saja dulu wabillahi taufiq wal hidayah.